ओके गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी से आप क्या समझते हैं क्लास 9th में भी ये चैप्टर था तो क्लास 9th में अगर थोड़ा सा अपन रिकॉल करें तो अपन एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे अपन एक कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस करते हैं ठीक है अब 1000 टाइम जब अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं सपोज कीजिए कि मैं टॉस करता हूं ठीक है तो हो सकता है मेरे पास हेड 450 टाइम्स आ जाए और कोई और एक्स वाई जेड परसेंट टॉस करता है हो सकता है उसके पास हेड 560 टाइम आ जाए वो थर्ड परसेंट टॉस करता है हो सकता है उसके पास 476 टाइम्स हेड आए 1000 में से ठीक है तो सबके पास अलग-अलग आउटकम आ सकता है ठीक है तो ये जो आउटकम से जो रिजल्ट आया इसको अपन कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ठीक है बट अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कॉइन को मैं टॉस करता हूं तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आप बोलेंगे 1/2 तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने 1000 टाइम्स टॉस किया और 450 टाइम्स मेरा हेड आया तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हुई हेड की 450 अपॉन 1000 हुई क्योंकि ये तो मेरा इवेंट का आउटकम और ये मेरा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस ठीक है तो ये तो 1/2 नहीं है ठीक है तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी क्लोज टू आवर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ठीक है बट वो उसके एग्जैक्टली इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है देखिए इसको थोड़ा सा और बेटर समझते हैं सपोज कीजिए कि मैं कॉइन को सिर्फ दो बार टॉस करता हूं ठीक है तो हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए तो क्या मेरे हेड आने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई इससे नहीं आप स्टिल कहेंगे कि सर 1/2 ही होनी चाहिए बट सपोज कीजिए कोई दूसरा बंदा टॉस करता है तो हो सकता है उसके पास एक बार हेड आ जाए एक बार टेल आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कोई तीसरा बंदा टॉस करे तो उसके पास दोनों बार हेड आ जाए तो ऐसा थोड़ी कह देंगे कि अपन टेल आने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया है अब सपोज कीजिए 1000 टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसकी जगह मैं उसको 1 लाख टाइम्स परफॉर्म करता ठीक है तो अगर मैं उसको ऐसा करता तो मेरी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के शायद थोड़ा और क्लोज होती कहने का मतलब है जितना बड़ा और जितने बड़े स्केल पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के उतने क्लोज रहेगा और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को अपन जनरली कई बार क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं ठीक है तो अपन जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी रहेगा तो उसमें अपन क्या करेंगे अपने जो भी इवेंट्स होंगे तो उनको अपन इक्वली लाइकली आउटकम मानेंगे अब ये इक्वली लाइकली आउटकम का क्या मतलब है देखिए समझते हैं सपोज कीजिए कि मैं एक डाइस थ्रो करता हूं तो उसमें जितने भी नंबर्स हैं 1 टू 6 उनके सबके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है वो अलग बात है जब अपन लूडो खेल रहे होंगे तो अपने को 6 चाहिए होता है तो 6 आता ही नहीं आता ही नहीं है ठीक है बट ऐसा नहीं है बट 6 के आने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है जितने 2 या 3 या किसी और नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है ठीक है तो ऐसे केसेस को अपन कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम यानी सबके आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है ये तो इक्वली लाइकली आउटकम का एग्जांपल हो गया तो इसके अगेंस्ट क्या एग्जांपल हो सकता है इसके अगेंस्ट एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि देखिए एक बैग में मैंने चार तो रेड बॉल डाल दी और एक ब्लैक बॉल डाल दी ठीक है अब मैं कहता हूं कि बॉल निकाल लिए ठीक है तो आप मुझे बताइए कि क्या रेड बॉल निकलने के चांसेस ज्यादा नहीं है ऑब्वियसली रेड बॉल जो के अंदर ज्यादा है तो रेड बॉल निकलने के चांसेस ज्यादा है तो क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम हुआ नहीं ठीक है तो अपन जो क्वेश्चंस करेंगे वो ये एज्युम्पशन पे करेंगे कि जो अपने इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम पे हैं और प्रोबेबिलिटी में जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये कांसेप्ट ज्यादा क्लियर होता जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्चुअली फील करने के लिए ज्यादा रहता है कि आप इस प्रोबेबिलिटी के कांसेप्ट को फील कीजिए कि हां क्या है क्या हो रहा है ठीक है तो मोर देन थ्योरेटिकल ये थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो बहुत इजी चैप्टर है और रियल लाइफ से काफी कनेक्टेड है तो देखिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से तो एग्जांपल नंबर 1 में मुझे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ओके तो सबसे पहले एग्जाम में लिखेंगे कैसे ये तो डायरेक्टली कोई भी बता देगा हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है ठीक है तो देखिए अपन इवेंट बनाएंगे मैं एक इवेंट एच डिक्लेअर करता हूं दैट एच बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग हेड तो हेड के लिए मैंने एच इवेंट डिक्लेअर कर दिया जरूरी नहीं कि मैं एच ही डिक्लेअर करूं मैं चाहूं तो ई भी डिक्लेअर कर सकता हूं एफ भी डिक्लेअर कर सकता हूं कुछ भी कर सकता हूं ठीक है बट हेड है उसके साथ लिंक हो पाए इसलिए मैंने एच बोल दिया तो मैं क्या कहूंगा पी एच ठीक है अगर मेरा ई e होगा तो मैं बोलूंगा पी ई e. तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर मैंने इवेंट एच डिक्लेअर किया है तो पी एच हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एच यानी एच के आने के चांसेस या फिर एच का आउटपुट अपॉन टोटल नंबर ऑफ
तो सिमिलरली मुझे टेल का भी पूछा है तो टेल के लिए भी वही करेंगे एक दूसरा इवेंट डिफाइन करेंगे एच की जगह सपोज कीजिए मैं ई ही डिफाइन कर देता हूँ ठीक है ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ठीक है तो इसमें अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एच की जगह पी ई और वही नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एच की जगह हो जाएगा ई तो आंसर उसका भी क्या होगा वन बाय टू तो समझ में आया एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है अब बाकी के क्वेश्चन अपन थोड़ा फास्ट और डायरेक्टली करेंगे क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है तो बस आप कंसेप्ट समझते जाइए और एग्जाम में लिखना है उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है बाकी आप सॉल्ट एग्जाम्पल में और लैंग्वेज देख सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो ओके तो पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू एंड थ्री देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है कि एक बैग के अंदर आपके पास रेड ब्लू एंड येलो बॉल्स पड़ी हैं ठीक है सभी की साइज सेम है तो जो कृतिका है उनमें से एक बॉल निकालती है बिना देखे ठीक है तो आपको फर्स्ट केस में तो बताने की येलो बॉल की प्रॉबर्टी कितनी होगी सेकेंड केस में आपको बताना है रेड बॉल की प्रॉबर्टी कितनी होगी और थर्ड केस में आपको बताना है ब्लू बॉल की प्रॉपर्टी कितनी होगी तो अब देखिए बैग में कितनी बॉल्स हैं टोटल थ्री बॉल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे थ्री उसमें से येलो यानी उन तीन बॉल में से येलो निकल के आए तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है एक तो अपनी टोटल प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी वन बाय थ्री सिमिलरली रेड के लिए भी कितनी हो जाएगी वन बाय थ्री और ब्लू के लिए भी कितनी हो जाएगी वन बाय थ्री अच्छा प्रॉबिलिटी की एक और खास बात होती है अगर मेरे टोटल इवेंट्स जितने भी पॉसिबल हैं उन सबको अगर मैं सम करूँ तो हमेशा मुझे वन मिलेगा ठीक है तो चेक करते हैं देखिए वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री तो एल कितना आ जाएगा थ्री ऊपर कितना हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वन तो ये हो गया थ्री बाय थ्री तो क्या आंसर आ गया वन तो हमेशा जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी प्रॉबिलिटी का अगर मैं सम करता हूँ तो मुझे वन मिलेगा इसी कंसेप्ट को अपन कई क्वेश्चन में आगे यूज़ भी करेंगे और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं सपोज़ कीजिए किसी मेरे इवेंट की प्रॉबिलिटी ई है तो जो मेरे इवेंट उस इवेंट के अलावा जितने भी इवेंट्स बचे हैं यानी उसको मैं लिखूंगा ई डैश तो मैं ई e और ई e डैश का अगर सम करता हूं तो वो मुझे हमेशा वन मिलेगा पिक करते हैं एग्जांपल नंबर थ्री एग्जांपल नंबर थ्री में आपको बोल रहा है कि आपने एक डाइस थ्रो किया ठीक है तो डाइस थ्रो किया तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसके अंदर आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में कि वाट इज़ द प्रॉबर्टी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर दैन फोर यानी चार से बड़ा नंबर चार से बड़े नंबर कितने हैं ये दो हैं ठीक है थीके? और टोटल नंबर कितने हैं छः हैं यानी इन छः नंबर्स में से ये दो नंबर ही उठ के आए ठीक है इसकी प्रॉबिलिटी कितनी होगी तो देखिए मेरे इवेंट के आउटकम की प्रॉबिलिटी है टू और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है सिक्स तो मेरी प्रॉबिलिटी कितनी होगी टू बाय इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा वन बाय तो मेरा वन बाय आंसर होगा इसको टू बाय नहीं छोड़ना है आपको इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है ठीक है सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रॉबर्टी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू फोर यानी लेस देन एंड इक्वल टू फोर यानी चार या चार से छोटा यानी इन चारों में से कोई भी आ जाए क्योंकि चार या चार से छोटा में चार भी इंक्लूड होगा तो देखिए मेरे जो टोटल इवेंट के आउटकम्स हैं वो कितने हैं फोर और टोटल आउटकम्स कितने हैं सिक्स मेरी प्रॉबर्टी कितनी हो जाएगी टू बाय ओके एग्जाम्पल फोर एग्जाम्पल फोर पिक करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है ठीक है अब देखिए कार्ड के एक बंडल में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ठीक है उसमें कार्ड्स के चार टाइप होते हैं एक होता है स्पेड एक होता है हार्ट एक होता है क्लब और एक होता है डायमंड जो स्पेड होते हैं टोटल वो 13 होते हैं और हार्ट भी 13 होते हैं क्लब भी थर्टीन होते हैं और ये डायमंड भी थर्टीन होते हैं यानी जितने चार टाइप के कार्ड हैं सब थर्टीन थर्टीन होते हैं तो इन थर्टीन थर्टीन को अगर आप ऐड करोगे तो फिफ्टी टू बैठेगा ठीक है यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए फिफ्टी टू अब जो स्पेड होता है वो तो ब्लैक होता है और जो क्लब होता है वो भी कलर में ब्लैक होता है ये रेड होता है और ये भी रेड होता है ठीक है यानी मैं कह सकता हूँ कि टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए मेरे पास स्पेड थर्टीन है और क्लब थर्टीन है तो टोटल ब्लैक कार्ड्स है मेरे पास ट्वेंटी सिक्स और टोटल रेड कार्ड कितने हो गए थर्टीन हार्ट हैं और थर्टीन डायमंड है तो टोटल रेड कार्ड मेरे पास कितने हो गए ट्वेंटी सिक्स क्लियर है यहाँ तक तो अब हर एक नंबर सपोज कीजिए कि मेरे पास नंबर टू है ठीक है तो वो टू मेरे पास एक स्पेड का होगा एक हार्ट का होगा एक क्लब का होगा और एक डायमंड का होगा तो मेरे पास जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सारे चारों टाइप का एक एक रहता है तो मेरे पास कार्ड्स कौन कौन से होते हैं वो लिख देता हूँ मैं सबसे ऊपर आपके लिए तो देखिए टोटल कार्ड्स में मेरे पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं टू थ्री फो
फोर होता है ऐसे टेन तक उसके बाद टेन से बड़ा क्या होता है जे यानी जैक और जैक से बड़ा क्या होता है क्वीन और क्वीन से बड़ा क्या होता है किंग और किंग से बड़ा क्या होता है एस ठीक है तो मेरा एस जो है वो सबसे बड़ा कार्ड माना जाता है इसके अलावा ये जो तीन कार्ड्स हैं ये तीन कार्ड्स मेरे फेस कार्ड्स भी कहलाते हैं ठीक है ये तीन कार्ड मेरे फेस कार्ड भी कहलाते हैं क्यों क्योंकि अगर आप एक्चुअली में कार्ड्स देखेंगे तो इनके ऊपर एक फेस बना होता है ठीक है जे क्यू और के के और बाकी पे क्या होता है कोई फेस नहीं होता ठीक है तो इन तीनों को अपन जनरली फेस कार्ड भी कहते हैं तो ये हुई कार्ड्स की थ्योरी तो अब अपन एक काम करते हैं एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में से कार्ड्स के सारे क्वेश्चन एक साथ पिक कर लेते हैं तो आपके थ्योरी के साथ कंसर्ट्स भी साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फोर में क्या बोल रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड टोटल फिफ्टी टू कार्ड्स में से तो आपको प्रॉबलिटी निकालनी है फर्स्ट वाले पार्ट में आपको प्रॉबलिटी निकालनी है बी एन एस यानी वो एस होना चाहिए अब एस यानी मेरे पास कितने एस होंगे टोटल मेरे पास चार एस होंगे एक एस तो स्पेड का होगा एक हर्ट का होगा एक क्लब का होगा एक डायमंड का होगा तो मेरे एस इवेंट के लिए मैं लिख सकता हूँ फोर और टोटल मेरे पास कितने कार्ड्स हैं फिफ्टी टू मेरी प्रॉबलिटी कितनी हो जाएगी फोर बाय फिफ्टी टू अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगा तो ये हो जाएगा वन बाय थर्टीन ठीक है तो मेरी एस की प्रॉबलिटी कितनी होगी वन बाय थर्टीन सेकेंड पार्ट में पूछा नॉट एन एस अब देखिए नॉट एन एस यानी अगर मैं इस इवेंट को पी ई e बोलता हूँ ठीक है दैट मीन्स कि मेरे एस आने की प्रॉबलिटी पी ई e इवेंट से मैं डिफाइन करता हूँ तो नॉट एन एस क्या हो जाएगा पी ई e डैश तो देखिए तो इन दोनों प्रॉबलिटी का सब मेरे पास क्या होगा वन होगा तो ये मेरी वन बाय थर्टीन है तो पी ई डैश में इस इक्वेशन से भी निकाल सकता हूँ कैसे अब वन बाय थर्टीन उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो पी ई डैश मेरा कितना हो जाएगा वन माइनस वन बाय थर्टीन तो देखिए इसको मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आएगा ट्वेल्व बाय थर्टीन यानी मेरे एस ना आने की प्रॉबलिटी कितनी है ट्वेल्व बाय थर्टीन है ठीक है और इसको अगर वैसे समझना है तो देखिए टोटल फोर एस हैं अगर फोर एस को मैं हटा दूँ तो टोटल मेरे पास कितने कार्ड बचे मेरे पास फोर्टी एट कार्ड बचे तो फोर्टी एट में से कोई भी कार्ड आ सकता है और टोटल मेरे पास कार्ड कितने हैं फिफ्टी टू तो मेरी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी फोर्टी एट बाय फिफ्टी टू तो इसको भी मैं काटूंगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो ये मेरा ट्वेल्व बाय थर्टीन आएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं क्लियर ये चीज ओके अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्योंकि वो कार्ड पर बेस्ड है ठीक है तो उसको भी साथ के साथ ही खत्म कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में अपने को छः पार्ट्स पूछे ठीक है तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है प्रॉबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर तो अब देखिए किंग मेरे पास टोटल कितने हैं टोटल मेरे पास चार किंग है चार किंग है मतलब एक स्पेड का एक हार्ट का एक क्लब का एक डायमंड का अब उसमें मेरे को रेड किंग होना चाहिए रेड किंग कौन कौन से हैं एक तो हार्ट का है एक डायमंड का है तो इन चार में से कितने बचे दो ही बचे और टोटल कार्ड्स कितने मेरे पास फिफ्टी तो मेरी प्रॉबलिटी कितनी हो जाएगी टू बाय फिफ्टी टू विच ठीक है अगर मेरे से सिर्फ किंग की प्रॉबिलिटी पूछता तो मेरी होती फोर बाय फिफ्टी टू बट मुझे पूछा है कि रेड किंग तो रेड किंग मेरे पास कितने हैं दो ही हैं टोटल चार किंग में से तो ये आंसर हो जाएगा वन बाय ट्वेंटी सिक्स सेकेंड केस में पूछा है फेस कार्ड अब देखिए फेस कार्ड मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं जे क्यू एंड के ठीक है तीन फेस कार्ड हैं तो जे भी मेरे पास चार हैं क्यू भी मेरे पास चार हैं और के भी मेरे पास चार हैं एक जे स्पेड का है एक जे हार्ट का है एक जे क्लब का है एक जे डायमंड का है वैसे ही क्यू एंड के वो भी चारों टाइप के हैं तो टोटल मेरे पास फेस कार्ड कितने हो गए मेरे पास ट्वेल्व फेस कार्ड्स हो गए ठीक है तो टोटल कार्ड्स कितने हैं मेरे पास फिफ्टी टू तो मेरी प्रॉबिलिटी कितनी होगी गई ट्वेल्व बाय फिफ्टी टू तो इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो ये हो जाएगा थ्री बाय थर्टीन ठीक है अब थर्ड पार्ट में पूछा है आ रेड फेस कार्ड अब देखिए टोटल मेरे पास ट्वेल्व फेस कार्ड्स हैं ट्वेल्व फेस कार्ड में से सिक्स तो मेरे पास ब्लैक होंगे और सिक्स मेरे पास रेड होंगे तो रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे सिक्स तो टोटल कार्ड्स कितने फिफ्टी टू तो मेरी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी सिक्स बाय फिफ्टी टू तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊँगा तो ये कितना आ जाएगा थ्री बाय ट्वेंटी सिक्स क्लियर है अब फोर्थ पार्ट में मुझे पूछा है ए जैक ऑफ हर्ट्स अब जैक ऑफ हर्ट्स यानी मेरे पास टोटल चार जैक है जिसमें एक स्पेड का है एक हर्ट का एक क्लब का एक डायमंड का तो मुझे जैक ऑफ हर्ट्स चाहिए तो जैक ऑफ हर्ट्स तो मेरे पास एक ही है क्योंकि बाकी जो तीन है एक स्पेड का है एक क्लब का एक डायमंड का है बट मुझे स्पेसिफिकली हर्ट वाला जैक चाहिए तो मेरे प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी वन बाय फिफ्टी टू ठीक है क्योंकि स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर कार्ड की बात कर रहा है वो फिर फिफ
और टोटल कार्ड्स कितने हैं फिफ्टी टू तो प्रॉपर्टी होगी थर्टीन बाय फिफ्टी टू यानी वन बाय फोर अब लास्ट पार्ट बचा अ क्वीन ऑफ डायमंड तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे फोर्थ पार्ट था अपना जैक ऑफ हर्ट्स वाला जैसे तो क्वीन ऑफ डायमंड तो क्वीन मेरे पास टोटल चार होती हैं एक स्पेड एक हार्ट एक क्लब एंड एक डायमंड तो मुझे स्पेसिफिकली डायमंड वाली क्वीन के लिए वो बोल रहा है तो प्रॉपर्टी हो जाएगी वन बाय फिफ्टी टू ठीक है सिक्स पार्ट की तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फिनिश होता है इसके बाद मैं पिक करता हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में मुझे बोल रहा है फाइव कार्ड्स द टेन जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स वन कार्ड इज देन पिक्ड अपे रैंडम वट इज द प्रॉबर्टी दैट द कार्ड इज क्वीन तो देखिए आपके पास एक टेन कार्ड है एक जे है एक क्वीन है एक किंग है और एक एस है तो सबको उल्टा रखा हुआ है और ये डायमंड के हैं सारे तो आपसे पूछ रहा है कि अगर उनमें से एक उठाया जाए रैंडमली तो क्वीन की प्रॉबर्टी क्या होगी तो देखिए टोटल कितने कार्ड्स हैं फाइव कार्ड्स हैं तो क्वीन कितनी है एक तो प्रॉबर्टी कितनी होगी क्वीन के आने की वन बाय फाइव ठीक है ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया अब सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है इफ़ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट अ साइड यानी क्वीन को उन्होंने उठा के साइड में रख दिया यानी हटाई दिया उस बंडल में से तो वट इज़ द प्रॉबर्टी दैट द सेकेंड कार्ड पिकड अप इज एन एस एंड ए क्वीन अब देखिए सेकेंड में आपके दो पार्ट हैं गेंद ठीक है तो सेकेंड केस में आपको बोल रहा है कि उसने जो कार्ड थे पांच उनमें से क्वीन उठाई और साइड में रख दी तो आप बताइए कि एस के आने की प्रॉबर्टी कितनी है तो देखिए अब टोटल कार्ड कितने बचे चार बचे चार में से एक एस है तो एस की प्रॉबर्टी कितनी होगी वन बाय फोर और उसके बाद बोल रहा है कि क्वीन के आने की प्रॉबर्टी कितनी है अब एक चीज़ देखिए इन चारों कार्ड में से क्वीन कोई है ही नहीं जब कोई क्वीन है ही नहीं क्योंकि क्वीन को तो अपन ने पहले उठा के साइड में रख दिया तो क्वीन की प्रॉबर्टी कितनी होगी ज़ीरो बाय फोर ज़ीरो बाय फोर कितना होता है ज़ीरो क्लियर है और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी इवेंट की प्रॉबर्टी ज़ीरो से छोटी नहीं हो सकती और वन से बड़ी नहीं हो सकती ठीक है प्रॉबर्टी हमेशा ज़ीरो और वन के बीच में लाई करेगी ओके तो अपने कार्ड्स वाले सारे क्वेश्चन हो गए जनरली बच्चों को कार्ड्स में कन्फ्यूज़न रहता है जिन्होंने खेले हुए होते हैं उनको तो नहीं रहता बट जिन्होंने कभी खेला भी नहीं होता कभी देखा भी नहीं होता तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है तो आई वुड सजेस्ट कि कार्ड का एक बंडल परचेज़ कीजिए थोड़ा उसको यूज़ टू होइए छोटे मोटे उसमें गेम्स के लिए तो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ओके पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर फाइव एग्जाम्पल नंबर फाइव में आपको क्या बोल रहा है संगीता और रेशमा दोनों टेनिस खेलते हैं ठीक है तो प्रॉबर्टी जो है संगीता के जीतने की वो है ज़ीरो तो आपको बताना है कि रेशमा के जीतने की प्रॉबर्टी कितनी है अब एक चीज़ देखिए संगीता और रेशमा दोनों आपस में खेल रहे हैं तो अगर संगीता के जीतने की प्रॉबर्टी ये है तो रेशमा की अगर मैं एक्स मान लूँ तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि इन दोनों की प्रॉबर्टी का सम क्या होगा वन होगा क्यों क्योंकि या तो संगीता जीतेगी या रेशमा जीतेगी तो मेरे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं दोनों कवर हो गए तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो एक्स क्या जाएगा मेरा वन माइनस तो ये हो जाएगा ज़ीरो तो मेरे रेशमा की जीतने की प्रॉबर्टी कितनी आ गई ज़ीरो क्लियर है ओके पिक करते हैं एग्जांपल नंबर सिक्स एग्जांपल सिक्स में बोल रहा है सविता और हमीदार फ्रेंड्स व्हाट इज़ द प्रॉबर्टी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज अब एक चीज़ देखिए सविता और हमीदा फ्रेंड्स हैं तो उनका बर्थडे अलग डेट पे आएगा दोनों का इसकी प्रॉबर्टी क्या होगी सपोज कीजिए कि इसका बर्थडे फिफ्टीन मे को आता है ठीक है तो थ्री डे में से ये कोई एक दिन है तो हमीदा का बर्थडे इस एक दिन को छोड़ के इसको फिफ्टीन मे को छोड़ के किसी भी दिन आए तो वो डिफरेंट ही होगा तो देखिए यानी वो बाकी के थ्री सिक्सटी फोर डेज जो बचे ईयर के उनमें से किसी में भी आ सकता है तो मैं कह सकता हूँ कि प्रॉबर्टी कितनी होगी उनके डिफरेंट आने की थ्री सिक्सटी फोर अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव क्योंकि उन थ्री सिक्सटी फोर डेज में से वो कभी भी आ सकता है और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं मेरे पास थ्री सिक्सटी फाइव अब सेकेंड ऑप्शन में आपसे पूछा है कि बताइए कि उसके बर्थडे सेम डेट पर आए इसकी प्रॉबर्टी कितनी होगी तो देखिए इसको मैं वन माइनस थ्री सिक्सटी फोर अपॉन सिक्सटी फाइव करके भी निकाल सकता हूँ वरना इसको ऐसे समझिए अगर संगीता का बर्थडे फिफ्टीन मे को आता है तो सेम डेट पे आने के लिए हमीदा का बर्थडे उस पर्टिकुलर दिन ही आना चाहिए तो हमीदा के बर्थडे के पास कितने ऑप्शन है एक ही ऑप्शन है कितने में से थ्री में से तो हो जाएगा वन अपॉन तो देखिए इन दोनों का सम वन आना है तो अगर मैं इसको ऐसे भी करता हूँ वन माइनस थ्री सिक्सटी फोर अपॉन तो भी इसका आंसर क्या था वन अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव ठीक है क्योंकि देखिए या तो उसका बर्थडे सेम दिन हो या डिफरेंट दिन हो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं सारे कवर हो गए 
तो वन माइनस करके भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं ओके फिर करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेवन एग्जाम्पल सेवन में बोल रहा है कि टोटल फोर्टी स्टूडेंट्स हैं ठीक है फोर्टी में से जो ट्वेंटी फाइव हैं वो तो गर्ल्स हैं और जो फिफ्टीन हैं वो बॉयज़ हैं जो क्लास टीचर है सभी बच्चों का नाम एक चिट्स पे लिख देती है और एक बैग में डाल देती है और फिर उस बैग में से एक चिट निकालती है किस चीज़ के लिए मॉनिटर बनाने के लिए ठीक है कि कौन मॉनिटर बनेगा तो आपको बताना है कि क्या प्रॉबर्टी होगी कि फर्स्ट केस में तो मॉनिटर एक गर्ल होगी और सेकेंड केस में मॉनिटर एक बॉय होगा तो अब देखिए टोटल फोर्टी स्टूडेंट्स हैं अगर गर्ल मॉनिटर होगी तो इन ट्वेंटी फाइव में से एक पिक होना चाहिए तो भाई प्रॉबर्टी कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फाइव बाय फोर्टी तो इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो फाइव बाय एट अगर एक बॉय को मॉनिटर बनना है तो देखिए एक तरीका तो ये कि वन माइनस फाइव बाई एट कर दूँ तो मुझे मिलेगा थ्री बाई एट तो ये हो जाएगा बॉयज़ के लिए आंसर या फिर दूसरा देखिए टोटल बॉयज़ कितने हैं फिफ्टीन और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं फोर्टी तो बॉयज़ की प्रॉबर्टी हो जाएगी फिफ्टीन बाय फोर्टी तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे तो भी थ्री बाई एट ही आएगा तो ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए एक ही बात है ओके पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर एट एग्जाम्पल एट में बोल रहा है कि मेरे पास एक बॉक्स में तीन ब्लू दो वाइट एंड चार रेड मार्बल्स पड़े हैं तो उनमें से मैं रेंडमली एक मार्बल पिक करता हूँ तो आपको बताना है फर्स्ट केस में कि वाइट मार्बल निकल के आएगा उसकी प्रॉबर्टी क्या है सेकंड में ब्लू निकल के आएगा उसकी प्रॉबर्टी क्या है और थर्ड में रेड निकल के आएगा उसकी प्रॉबर्टी क्या है तो देखिए टोटल वाइट मार्बल्स कितने हैं टू और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं थ्री प्लस टू प्लस फोर तो हो गया नाइन तो वाइट की प्रॉबर्टी हो गई टू बाय नाइन तो ब्लू की प्रॉबर्टी कितनी हो जाएगी थ्री बाय नाइन और रेड की प्रॉबर्टी कितनी हो जाएगी फोर बाय नाइन क्लियर है ये वाला और सिंपलर फॉर्म में हो सकता है तो वन बाय थ्री लिख देंगे इसे बाकी तो ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है ओके पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर नाइन एग्जाम्पल नाइन में क्या बोल रहा है कि हर में टॉस टू डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली उसने दो कॉइन टॉस किए एक एक रुपए का था एक दूसरा दो रुपए का था सपोज कीजिए तो वाट इज़ द प्रॉबर्टी दैट ही गेट्स एटलीस्ट वन हैड तो देखिए सबसे पहले तो दो कॉइन टॉस किए तो टोटल आउटकम्स निकालिए आप ठीक है कि क्या क्या आ सकते हैं तो देखते हैं या तो दोनों कॉइन में हैड आ जाए हैड हेड हो गया या दोनों कॉइन में टेल आ जाए या फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए या फिर पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है तो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई चार अब इसमें से मुझे बोल रहा है कि प्रॉबर्टी निकालिए कि एटलीस्ट वन हेड हो एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड तो कम से कम एक हेड का मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो देखिए कम से कम एक हेड में एक तो ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक हेड है एक ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी एक हेड है एक ये भी आ जाएगा क्योंकि कम से कम बोला है कम से कम एक तो होना चाहिए तो दो भी होंगे तो चलेगा यहाँ पे एक भी हेड नहीं है तो ये वाला कम से कम एक हेड वाले कंडीशन में नहीं आएगा तो मेरे कम से कम एक हेड आने की यानी एटलीस्ट वन हेड आने की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी थ्री बाय फोर ओके पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर टेन एग्जाम्पल नंबर टेन में अपने को क्या बोल रहा है एक म्यूजिकल चेयर का गेम है ठीक है तो जो पर्सन म्यूजिक प्ले कर रहा होता है म्यूजिकल चेयर के बारे में सबको मालूम है म्यूजिक जब तक चलता रहता है लोग चेयर के चारों तरफ घूमते रहते हैं और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होता है सबको अपनी अपनी चेयर पकड़नी होती है तो जो म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको प्ले और स्टॉप करने की ठीक है उसको बोला गया है कि दो मिनट से पहले पहले आपको म्यूज़िक रोकना है दो मिनट के अंदर आप कभी भी रोक सकते हैं तो आपको बताना कि वाट इज़ द प्रॉबर्टी दैट द म्यूज़िक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर द स्टार्टिंग तो देखिए दो मिनट यानी वन ट्वेंटी सेकेंड्स वन ट्वेंटी सेकेंड्स तक वो कभी भी रोक सकता है तो आपको बताना है कि वो फर्स्ट हाफ मिनट में ही रुक जाएगा यानी वो थर्टी सेकेंड्स में ही स्टॉप हो जाएगा इसकी प्रॉबर्टी कितनी है तो देखिए थर्टी सेकेंड में वो स्टॉप हो जाएगा और टोटल कितने हैं वन ट्वेंटी सेकेंड्स हैं ठीक है तो प्रॉबर्टी कितनी हुई वन बाय फोर ओके पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर इलेवन एग्जाम्पल इलेवन में आपको क्या बोल रहा है मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर फिफ्टीन ठीक है तो ये फिगर है इस एरिया के अंदर कहीं प्लेन क्रैश हुआ है वट इज़ द प्रॉबर्टी दैट इज क्रैश इन साइड द लेक शोन इन द फिगर तो बताइए कि इस पूरे रेक्टेंगुलर में क्रैश हुआ है तो इसमें लेक के अंदर गिरा होगा वो इसकी प्रॉबर्टी क्या है तो कैसे निकालेंगे अपन क्या करेंगे टोटल एरिया यानी इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और फिर लेक का एरिया निकाल लेंगे लेक का एरिया अपन बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया तो अपनी प्रॉबर्टी आ जाएगी जो अपना हेलीकॉप्टर है वो लेक में क्रैश हुआ है उसकी क्लियर है तो देखिए डायमेंशंस जो बड़ा रेक्टेंगल है मेरा उसके डायमेंशंस है लेंथ तो उसकी नाइन किलोमीटर्स है और ब्रेड तो
तो मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेक की लेंथ होगी वो नाइन माइनस सिक्स यानी थ्री किलोमीटर्स होगी सिमिलरली मैं लेक की विड्थ भी फाइंड कर सकता हूँ या ब्रेड भी फाइंड कर सकता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी फोर पॉइंट फाइव किलोमीटर माइनस टू किलोमीटर्स तो मेरे लेक के डायमेंशन क्या आ गए लेंथ तो उसकी है मेरी थ्री किलोमीटर्स और ब्रेड कितनी है उसकी फोर पॉइंट फाइव माइनस टू यानी टू पॉइंट फाइव किलोमीटर्स तो मेरा लेक का एरिया कितना हो जाएगा थ्री इंटू टू पॉइंट फाइव जो कि मेरा हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर स्क्वायर अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं लेक में गिरने की तो वो जाएगी सेवन पॉइंट फाइव अपॉन फोर्टी पॉइंट फाइव ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डेसिमल में दोनों के बाद एक एक डिजिट है तो डेसिमल हटा सकते हैं अपन छोटी क्लास के कंसेप्ट हैं होपफुली टेंथ क्लास के बच्चों को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब देखिए सेवेंटी फाइव अपॉन फोर जीरो फाइव तो इसको किससे काट सकते हैं अपन फाइव से काटेंगे तो दोनों को फाइव से काटेंगे तो ऊपर तो क्या बचेगा फिफ्टीन और नीचे क्या बचेगा एटी ठीक है अब ये से और कट सकता है आगे तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव और नीचे आ जाएगा ट्वेंटी ठीक है तो मेरी प्रॉबलिटी क्या हो गई ओके पिक करते हैं एग्जांपल नंबर ट्वेल्व ओके एग्जांपल ट्वेल्व में मुझे बोल रहा है मेरे पास एक बॉक्स है उसके अंदर मेरे पास हंड्रेड शर्ट्स पड़े हुए हैं यानी इस बॉक्स में मेरे पास कितने शर्ट्स हैं हंड्रेड शर्ट्स हैं इनमें से एट्टी एट शर्ट्स तो हैं वो सही हैं यानी गुड शर्ट्स और एट में जो है माइनर डिफेक्ट है तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ स्मॉल है और फोर में मेजर डिफेक्ट है तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ कैपिटल है ठीक है तो आपको आगे क्या बोल रहा है जिमी या ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड बट सुजाता अनोदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट Which have major defect. One shirt is drawn at a random from the cartoon. What is the probability that first case me it is acceptable by Jimmy, or second case me it is acceptable by Sujata? So, see, now, who is selling the shirts? Okay, and after that, as a trader, Jimmy and Sujata both go. So, Jimmy, what does Jimmy's condition do? Now, all the shirts can't check. So, they randomly check. They randomly take one shirt and look at it. If that shirt is correct, that is, a good shirt is coming. तो वो पूरा बॉक्स परचेज़ कर लेगा उससे ठीक है तो अब बताइए कि बॉक्स को परचेज़ करने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी जिम्मी के केस में देखिए जिम्मी रैंडमली सौ शर्ट्स में से एक शर्ट पिक करेगा अगर वो गुड शर्ट है तो वो पूरा बॉक्स परचेज़ करेगा यानी अगर उसको पूरा बॉक्स परचेज़ करना है तो इन एट्टी शर्ट में से ही वो शर्ट निकल के आना चाहिए क्योंकि अगर इन दोनों में से अगर शर्ट उसने पिक कर लिया बाई मिस्टेक तो वो पूरा बॉक्स रिजेक्ट कर देगा ठीक है तो इसकी प्रॉबलिटी क्या हो जाएगी एट्टी और टोटल शेड्स कितने हैं अपॉन हंड्रेड तो इसका आंसर आ गया आपका पॉइंट एटी एट ठीक है अब सुजाता की क्या कंडीशन है सुजाता बोलती है कि अगर मैंने शेड निकाला उसमें मेजर डिफेक्ट हुआ तो मैं बॉक्स रिजेक्ट करूंगी अगर बाय मिस्टेक माइनर डिफेक्ट वाला भी आ गया तो भी आई एम ओके ठीक है अब इस केस में क्या है कि सुजाता को मेजर डिफेक्ट वाला शर्ट नहीं आना चाहिए इन दोनों शर्ट में से कोई भी आ जाए उसको चलेगा देखिए टोटल कितना हो गया एटी एट प्लस एट तो नाइन्टी सिक्स में से कोई भी आ जाए सुजाता इज ओके तो 96 सिक्स अपॉन हंड्रेड उसकी प्रॉबर्टी होगी कि वो शर्ट्स का बॉक्स परचेज करके ले जाए ठीक है तो ये हो जाएगा 0.96। ओके पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 13। अब देखिए एग्जांपल 13 में आपको क्या बोल रहा है कि दो डाइस उसने टॉस किए एक ब्लू और एक ग्रे तो आपको बोल रहा है कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ठीक है तो सबसे पहले आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं उसके बाद वट इज़ द प्रॉबर्टी दैट द सम ऑफ द टू नंबर अपियर ऑन द टॉप ऑफ द डाइज इज एट थर्टीन एंड थर्ड पार्ट में बोल रहा है लेस देन ट्वेल्व तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं तो देखिए मैंने दो डाइस टॉस किए डी वन और डी टू ठीक है तो सपोज कीजिए डी वन में मेरा वन आ गया और डी टू में भी हो सकता है मेरा वन आ जाए अब डी वन में मेरा वन आया हो सकता है डी टू में मेरा टू आ जाए हो सकता है मेरा डी वन में टू आए हो सकता है डी टू में मेरा वन आए हो सकता है इसमें टू आए इसमें हो सकता है फोर आए ठीक है इस तरह से टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं टोटल थर्टी सिक्स कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो कि अपन इस टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं ठीक है तो देखिए मैंने जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे वो सारे इस टेबल में लिख दिए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है थर्टी सिक्स इसके अलावा कोई और आउटकम हो सकता है नहीं हो सकता ठीक है आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं अब उसके बाद आते हैं अपन फर्स्ट पार्ट पे ठीक है फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या बोल रहा है कि मेरा जो सम है यानी दोनों डाइस पर जो नंबर आए उनका अगर मैं सम करूँ तो मुझे एट मिलना चाहिए ठीक है तो टोटल आउटकम तो मेरे पास कितने हैं थर्टी सिक्स अब एट वाले कौन कौन से होंगे देखते हैं एट एक तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है मुझे फोर और फोर तो दोनों को ऐड करूँगा तो एट मिलेगा एक एट यहाँ पे मिल रहा है एक एट यहाँ पे मिल रहा है एक एट यहाँ पे मिल रहा है और एक एट यहाँ पे मिल रहा है यानी इस पूरी लाइन को अगर मैं पिक करूँ तो यहाँ पे एट मिलेगा मेरे को अगर मैं दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम करता हूँ तो इसके
तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा फाइव बाय थर्टी अब सेकेंड पार्ट में मुझे बोल रहा है कि सम कितना होना चाहिए थर्टीन होना चाहिए अब एक चीज़ सोचिए दो डाइस हैं मैक्सिमम नंबर फर्स्ट वाले डाइस में सिक्स आ सकता है दूसरे वाले डाइस में भी सिक्स आ सकता है और दोनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम ट्वेल्व आ जाएगा तो ट्वेल्व से ऊपर तो वैसे भी नहीं आ सकता तो थर्टीन आने का तो वैसे कोई चांस नहीं है तो इसका प्रॉबिलिटी कितनी होगी ज़ीरो बाय थर्टी सिक्स क्लियर है और उसके बाद पूछ रहा है लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व तो एक चीज़ देखिए लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व में तो सारे ही आ जाएंगे क्यों क्योंकि मैक्सिमम कितना है ट्वेल्व सिक्स और सिक्स आएगा तो आपका ट्वेल्व आएगा और उसके अलावा जो कुछ भी आएगा वो सब ट्वेल्व से छोटा ही आएगा तो इसका प्रॉबलिटी कितनी होगी थर्टी सिक्स बाय थर्टी सिक्स यानी वन ठीक है और मैंने आपको बताया भी था प्रॉबलिटी मिनिमम ज़ीरो हो सकती है और मैक्सिमम वन हो सकती है तो अब एक काम करते हैं क्योंकि अपने पास टेबल बनी हुई है तो अपने को दोबारा ना बनानी पड़े तो अपन एक्सरसाइज में से पहले सिर्फ डाइस वाले क्वेश्चन पिक कर लेते हैं तो पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है इवेंट तो क्या है आपका सम ऑफ टू डाइज यानी यहाँ पे अगर आपका सम ऑफ टू डाइज यानी टू होगा तो उसकी प्रॉबिलिटी बतानी है आपको तो देखिए सम टू कब होगा जब दोनों डाइज में वन वन आएगा ठीक है क्योंकि जैसे मैक्सिमम ट्वेल्व हो सकता है वैसे मिनिमम कितना हो सकता है टू हो सकता है क्योंकि सबसे कम दोनों डाइज पर वन वन आ जाए तो सम अपना टू हो जाएगा इसके अलावा जो कुछ भी आएगा वो हमेशा टू से ज़्यादा होगा तो टू की प्रोबेबिलिटी कितनी है वन बाय थर्टी सिक्स वैसे ही आपको ट्वेल्व की प्रोबेबिलिटी भी बता रखी है जो कि है वन बाय थर्टी सिक्स अगेन क्यों क्योंकि ट्वेल्व के लिए क्या चाहिए आपको सिक्स सिक्स चाहिए तो आउट ऑफ थर्टी सिक्स वो भी एक सिंगल केस है और आपको एट की प्रॉबलिटी भी बता रखी है जो अभी अभी अपन ने एग्जाम्पल में किया था ठीक है तो वो अपनी आई थी फाइव बाय थर्टी सिक्स तो अब अपने को टेबल कम्प्लीट करनी है यानी अपने को बाकी नंबर्स की प्रॉबलिटी भी लिखनी है तो लेट्स सी कैसे लिखते हैं तो देखिए टू की तो आपको लिखी हुई दी थी ठीक है अब थ्री की देखते हैं थ्री में अगर आप देखेंगे तो ये जो रो है यहाँ पे मुझे सम थ्री मिलेगा ठीक है इसके अलावा आप पूरे में चेक कर सकते हैं आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो तो टोटल कितने बॉक्स आ गए मेरे पास टू यानी टू आउट ऑफ थर्टी सिक्स मेरी प्रॉबलिटी कितनी हो जाएगी टू बाय थर्टी सिक्स तो इसको अगर लोवेस्ट फॉर्म में लाऊँगा तो वन अपॉन एटीन क्लियर है आप देखते हैं फोर यानी सम फोर कहाँ कहाँ पर है तो ये वाली रो चेक कीजिए ठीक है यहाँ पर सब में सम फोर है थ्री प्लस वन फोर टू प्लस टू फोर वन प्लस थ्री फोर इसके अलावा अगर आप पूरे उसमें देखेंगे टेबल में आपको कहीं पे भी दो डाइस का सम फोर नहीं मिलेगा तो देखिए कितने बॉक्स हैं वन टू थ्री तो मेरी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी थ्री बाय थर्टी सिक्स इसका आंसर हो जाएगा थ्री बाय थर्टी सिक्स तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आऊँगा तो हो जाएगा वन बाय क्लियर है अब आते हैं फाइव पे फाइव के लिए देखिए ये वाला पूरा तो फोर प्लस वन फाइव थ्री प्लस टू फाइव थ्री प्लस टू फाइव फोर प्लस वन फाइव यानी टोटल कितने बॉक्स हैं वन टू थ्री एंड फोर तो प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरी फोर बाय थर्टी सिक्स तो फाइव की प्रॉबिलिटी होगी मेरी फोर बाय थर्टी सिक्स इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं यानी वन बाय नाइन क्लियर है अब सिक्स के लिए देखते हैं तो देखिए सिक्स में ये जहाँ से ग्रीन लाइन पास हो रही है उन सबको चेक कीजिए कितने बॉक्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो मेरी प्रॉबलिटी कितनी हो जाएगी फाइव बाय तो ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है अब आते हैं सेवन पे तो सेवन पे देखिए सेवन में कितने बॉक्सेज हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स बॉक्सेज हैं मेरी प्रॉबलिटी कितनी हो जाएगी सिक्स बाय थर्टी सिक्स तो इसको क्या लिख सकते हैं वन बाय सिक्स अब बाकी के लिए लिख लेते हैं एट के लिए तो अपने को ऑलरेडी गिवन है फाइव बाय थर्टी सिक्स तो अब नाइन के लिए देखते हैं तो नाइन के लिए आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कितने बॉक्सेस हैं फोर बॉक्सेस हैं तो प्रॉबलिटी कितनी होगी फोर बाय ठीक है तो फोर बाय यानी वन बाय तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ वन बाय अब टेन के लिए देखते हैं अब टेन के लिए देखते हैं तो टेन के लिए ये देखिए थ्री बाय थर्टी सिक्स यानी ये क्योंकि फोर के लिए भी थ्री बाय थर्टी सिक्स थी टेन के लिए भी थ्री बाय थर्टी सिक्स है तो थ्री बाय थर्टी सिक्स क्या होता है वन बाय ट्वेल्व ठीक है बचा क्या इलेवन इलेवन के लिए आप चेक कीजिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा इलेवन यानी दो बॉक्सेज हैं यानी टू बाय थर्टी सिक्स तो टू बाय थर्टी सिक्स कितना होता है वन बाय एटीन ये हो गया वन बाय एटीन ठीक है और ये तो ऑलरेडी आपको गिवन है वन बाय थर्टी सिक्स तो कम्प्लीट हो गया और एक और चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर तो देखिए वन बाय थर्टी सिक्स टू बाय थर्टी सिक्स थ्री बाय थर्टी सिक्स फोर बाय थर्टी सिक्स फाइव बाय थर्टी सिक्स सिक्स बाय थर्टी सिक्स उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में फाइव बाय थर्टी सिक्स ये क्या है फोर बाय थर्टी सिक्स ये है अगेन थ्री बाय थर्टी सिक्स ये
तो एक चीज़ देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था इक्वली लाइकली आउटकम का तो वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैंने आपको इक्वली लाइकली का कंसेप्ट बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें मेरे पास एक बैग में चार रेड बॉल थी और एक ब्लू बॉल थी और आपसे मैंने पूछा था कि अगर मैं रेंडमली कोई बॉल पिक करता हूँ तो क्या दोनों के आने के चांसेस सेम रहेंगे या फिर ऐसे कह सकें इक्वली लाइकली आउटकम होगा दोनों बॉल का आपने बोला था नहीं क्यों क्योंकि रेड बॉल ज़्यादा है चार थी और ब्लू बॉल कितनी थी वन थी तो रेड बॉल के आने के चांसेस ज़्यादा हैं ठीक है तो उसी तरीके से यहाँ पे टोटल आउटकम्स तो इलेवन है ठीक है टू थ्री फोर फाइव सिक्स बट उनके आने के चांसेस कम या ज़्यादा किसके ऊपर बेस्ड हैं कि डाइज में वो किस किस पॉसिबिलिटी से या किस किस प्रमोटेशन से आ सकते हैं क्योंकि अब टू को आने के लिए वन वन का रेयर कॉम्बिनेशन चाहिए ठीक है कि दोनों डाइज में वन वन आए तो ये रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया तो इसकी प्रॉबलिटी सबसे कम रहेगी सेवन का देखिए सेवन के केस में देखिए वन सिक्स आ जाए या टू फाइव आ जाए या थ्री फोर आ जाए या फोर थ्री आ जाए या फाइव टू आ जाए या सिक्स वन आ जाए कुछ भी आ जाए तो इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे सेवन आने के ठीक है तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर की प्रॉबर्टी क्या होगी तो जो स्टूडेंट का आर्ग्यूमेंट है कि हर एक की प्रॉबर्टी वन बाई होगी वो गलत है अब अपन पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अब देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है कि आपको प्रॉबर्टी निकालनी है कि फाइव विल नॉट कम आइदर टाइम यानी दोनों में यानी दोनों बार फाइव तो आना ही नहीं चाहिए अब देखिए अगर मैं ये वाली रो पूरी हटा दूं, ठीक है क्योंकि इसमें दोनों में से एक बार फाइव है और एक ये पूरे सारे हटा दूं, ठीक है तो इसके अलावा अगर मैं सारे पिक कर लूं, तो उनमें फाइव दोनों बार में ही नहीं आ रहा है मेरे पास ठीक है तो मैं टोटल कितने हटा रहा हूँ सिक्स तो यहाँ पर हटा रहा हूँ और सिक्स यहाँ पर हटा रहा हूँ बट मैंने फिफ्टी को दो बार काउंट कर लिया एक बार यहाँ पर काउंट करते वक्त भी और एक बार यहाँ पर काउंट करते वक्त भी तो एक सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो टोटल कितने हुए इलेवन यानी थर्टी सिक्स में से मैं अगर ये इलेवन पॉसिबल केसेस हटा दूं तो जो मेरे पास टोटल आउटकम आएगा उसमें कहीं पे भी फाइव नहीं आ रहा होगा तो देखिए थर्टी सिक्स माइनस इलेवन कितना हो जाएगा मेरा ट्वेंटी फाइव यानी इन ट्वेंटी फाइव पॉसिबल केसेस में से मेरे पास कुछ भी आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा तो मेरी प्रॉबलिटी कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फाइव बाय और सेकेंड पार्ट में मुझे पूछा है फाइव विल कम एटलीस्ट वंस सेकेंड पार्ट में यानी फाइव एक बार तो आना ही आना चाहिए तो देखिए जो पार्ट्स मैंने हटाए थे जो मैंने हटाए थे वही मुझे इंक्लूड करने हैं इसमें ठीक है क्योंकि फाइव एक बार आना ही आना चाहिए अब दो बार भी आ सकता है उसके इसमें तो देखिए वो टोटल कितने थे आउटकम्स इलेवन आउटकम्स थे तो इसकी प्रॉबर्टी मेरी कितनी हो जाएगी इलेवन बाय थर्टी सिक्स क्यों क्योंकि दोनों में से एक फाइव होना ही होना चाहिए तो ऐसे कितने पॉसिबल केसेज हैं इलेवन तो प्रॉबर्टी होगी इलेवन बाय थर्टी और इन दोनों का अगर सम आप करके देखेंगे तो आपको वन मिलेगा क्योंकि इन दोनों केसेस में मेरे सारे पॉसिबल आउटकम्स कवर हो गए ओके पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में आपको बोल रहा है आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि इनकरेक्ट हैं ये आपको बताना है तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है इफ टू कॉइंस आर टॉस्टेड साइमल्टेनियसली देन देर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स टू हेड्स टू टेल्स और वन ऑफ ईच अब एक चीज़ बताइए अपन ने कॉइन टॉस के जो क्वेश्चन किए थे उसमें अगर मैं दो कॉइन टॉस करता हूँ तो पॉसिबल आउटकम्स अपने क्या थे हेड हेड टेल टेल हेड टेल या फिर टेल हेड तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स अपने फोर थे यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है थ्री बोल रहा है क्यों क्योंकि ये हेड टेल आए या टेल हेड आए इन दोनों को एक ही आउटकम मान रहा है तो जो कि गलत है तो देर फोर वी कैन से दिस इज रॉन्ग और उसकी प्रॉबर्टी हर एक इवेंट की क्या बोल रहा है वन बाय थ्री तो अपने केस में हर एक उसकी प्रॉबर्टी कितनी होगी वन बाय फोर अब आते हैं सेकेंड वाले पे सेकेंड वाले में बोल रहा है कि डाइज इज थ्रोन देर आर टू पॉसिबल आउटकम्स एन ऑड एंड एनी वन दे फॉर द प्रॉबर्टी ऑफ गेटिंग एन ऑड इज वन बाय टू तो देखिए ऑड के आने की प्रॉबर्टी अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूँ तो वन बाय टू होनी चाहिए तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू किया था उसमें अपन ने हर एक नंबर की प्रॉबर्टी निकाली थी कि टू आने की प्रॉबर्टी क्या है थ्री आने की प्रॉबर्टी क्या है फोर आने की प्रॉबर्टी क्या है ऐसे ट्वेल्व तक तो वो टेबल मैंने आपके लिए वापस बना दी है अब अपने को बोल रहा है कि ऑड नंबर आने की प्रॉबर्टी वन बाय टू है तो लेट्स चेक ऑड नंबर कौन कौन से हैं एक ये है एक ये है एक ये है एक ये है और एक ये है यानी पांच नंबर ऑड है ये पांच नंबर आने की प्रॉबर्टी मुझे निकालनी है तो मैं इन पांचों की प्रॉबर्टी ऐड कर लेता हूँ यानी टू बाय थर्टी सिक्स प्लस फोर बाय थर्टी सिक्स प्लस सिक्स बाय थर्टी सिक्स प्लस फोर बाय थर्टी सिक्स प्लस टू बाय थर्टी सिक्स ठीक है तो एल सी लूंगा तो एल क्या आएगा थर्टी सिक्स आएगा अब इन सब
यानी मेरे ऑड नंबर आने की प्रॉबलिटी कितनी है वन बाय टू तो मेरे इवन नंबर आने की प्रॉबलिटी क्या होगी वो भी वन बाय टू ही होगी क्यों क्योंकि वन माइनस वन बाय टू कर लूँ तो मेरे बाकी जो भी बचे इवन नंबर उनकी प्रॉबलिटी भी क्या है वन बाय टू ठीक है तो चाहे ऑड नंबर की प्रॉबलिटी पूछी हो चाहे इवन नंबर की पूछी हो यानी बोथ ऑड एंड इवन आर इक्वली लाइकली आउटकम्स समझ में आया इक्वली लाइकली आउटकम का कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा और क्लियर हुआ होगा राम यू मैंटरिंग मेक अ डिफरेंस ये बाई स्टूडेंट्स कैन कॉन्टेक्ट एस फॉर ग्रुप एंड इंडिविजुअल मैंटरिंग सेशन आवर लोकेशन इज मैंशन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.